back in Las Vegas at the heart of the World Series of Poker. It's all action stations in the $10,000 Six Max Championship. There are 55 players remaining, with 41 paid. With his stack of 375,000 chips and blinds at 2,500, 5,000, Mustafa Kanit is in a great spot to apply pressure on the short stacks. Mustafa, get ready to fire some shots. Siamo in un ball mood, stiamo avvicin avvicinando la zona bolla e la pressione si inizia a sentire. È arrivato un altro buon giocatore al nostro tavolo, uh, australiano, molto molto aggressivo. Siamo buoni amici. C'è Brandon Adams da bottone, anche lui è abbastanza aggressivo. È un part tipo particolare, gioca tight, 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 gioca tutto chiuso, poi le mette in dentro molto aggressivo. Posso anche tribettare molto lungo, però mi piace far solo call e poi eventualmente c'è cresare dei board così. Arriva la bet sua 10.000. Mi piace molto il check raise, questa è una delle cose per cui callo a sto capo per flop. Poi abbiamo anche il K di cuori, quindi abbastanza in una botte di ferro. Penso di fare sui 35. Il 42 mi piace, mi piace. Comunque bisogna mettere sempre in difficoltà gli avversari. Io qua c'è creso perché penso di averci la mano migliore per distacco e penso di ci sia molto valore da prendere con la mia immagine. C'è il fold, molto disciplinato. e Brandon Adams reso dal bottone 12.5 per 2.5 qua abbiamo 9.6 e decido di chiamare che è un ottimo un buon board per noi abbiamo floppato second pair e progetto incastro bello, una delle carte più belle del mazzo. Oh, qua penso di puntare, penso ci sia molto valore nel puntare, lui non ha troppe chips davanti e penso c'è chi dietro un sacco di volte, quindi penso la cosa giusta da fare sia puntare. Punto abbastanza lungo, punto 21 su pozze da 33. E mi piace puntare abbastanza lungo qua comunque perché ho tanti bluff e quando ho qualcosa di valore mi piace puntare. E qua c'è un raid che non mi aspetto molto, non mi aspetto di essere rilanciato tanto su questa strada, anzi quasi mai. E non ho molta decisione comunque, l'avversario ha più o meno 100.000, eh no, ho trips e se c'ha meglio bravo lui, insomma non, non penso... Non penso ci sia molto da fare, decido di andare a in modo che se ha una flash draw o un 8 è costretto a giocarseli in linea di massima, oppure se folda e fa l'errore di lasciarmi foldare una mano con dell'equity, ben venga per me. Penso che qua molte persone fanno un errore a far solo call, però 
la cosa giusta da fare è all in, soprattutto con lui che ha 60-60 mila dietro dopo che ne ha messi altri, ne ha messi 60 e ne ha, alt ne ha altri 60 dietro, quindi bisogna fargli di mettere. Stiamo salendo, stiamo salendo, c'è un buon feeling. Sempre buio 2005-5000, siamo da small. Abbiamo asso 9 di cuore. Limp. Potevo decidere anche a raisare. Rate a 16.500 Qua wow, ho doppia opzione Raise o call Però penso di optare solo per il call In questo momento decido di raisare 56.000 che mi piace mi piace perché provo a togliergli l'equity io comunque lo sto facendo ancora per valore uh, con una mano che gioca bene post flop gioca bene pre flop quindi ci sta pot molto grosso per la giornata già ok è uscito kk4 mi piace tenere l'aggressività nella mano e ci può stare a bettare 28 comunque lui dovrebbe foldare tipo delle mani 10 e 9 tutte queste mani qui quindi sicuramente la betta è meglio del check se è una bet così piccola Tarnasso interessante, sicuramente migliora la mia mano non, non penso di bettare penso probabilmente di cercare però è close e si può pure andare in opzione B e fare bet bet però se c'è un K stiamo regalando il torneo quindi abbiamo abbastanza valore il K non lo folda mai quindi penso che l'opzione migliore sia tranquillizzarsi qua decido di bettare per valore quarto pot non mi sento buonissimo
e dividiamo a su 9 pure lui. Fair enough. We know each other, we know each other. <laughs> K10 off, decido di rilanciare 11.000 cut off Siamo nel zap contro di lui fino al momento l'ho aggredito abbastanza, quindi in queste dinamiche qui vicino alla bolla probabilmente proverò ad aggredire, tendo ad aggredire sempre, tendo ad essere molto aggressivo e infatti va, decido di andare con la cibetta. Il suo instant call comunque non mi dà troppa forza, quindi se non casca un turn molto strano tipo questo probabilmente tendevo a bettare, tipo se cascava un jack, un 10, un 9, un, un K, un asso. Qua probabilmente proverò a bettare comunque perché... Semplicemente posso averci qualsiasi carta, sto giocando molto aggressivo e, e secondo me lui fold al turn diverse robe perché c'è strada e c'è scala per terra. Vediamo come reagisce. C'è call da parte sua di che non mi aspettavo troppo. Ok, il river c'è scala sia col 3 che col 7. E penso che ci devo provare. Penso che contro di lui è uno che può foldare tante cose. E anche se non mi fa impazzire, però sono situazioni in cui io ci provo generalmente. da parte mia più o meno metà piatto non penso ci serva serva una bet troppo grossa comunque per farlo foldare lui ne ha nella decisione e le volte che c'ha 7-7 o asso 3 comunque non folda quindi va benissimo la size C'è un ottimo call da parte sua con uh, il 6. Ma un po' sorpreso sta mano qui perché non pensavo callasse da small blind con 9-6 di fiori. Se sapendo così non avrei giocato così questa mano qui, però bravo lui insomma. La river non è un call facile. Flop e tar è un call abbastanza semplice, però la river non più. Tutti fold, siamo da small blind, decido di completare. Scordiamo big blind, giocatore molto molto aggressivo, scuola australiana. C'è resa 21. C'è il 
alcohol da parte mia. Jack Jack al flop e Tarn Jack che mi apre Bila con K10 posso penso che punterò qua al Tarn posto è 48 penso che punterò 25 35 c'è la betta 36.000 Italy. Come sempre bisogna divertirsi. Sono mani che ci sta a bleffare. It goes the same. Alpha for Australians are Italian. <laughs> yeah, huge. da small, decidiamo di completare tra l'altro è salito il livello, siamo a bui 3.000-6.000 Potevo decidere di fare un pelino di più, eh, perché soprattutto con la, con la draw, però comunque una linea tenderò a fare bet 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 con Astro Jack qua, oppure il Jack di quadri, quindi mi sembra la combo perfetta. Botte 30, tenderò, metterò più o meno 21, infatti c'è la bet a 21.000. Mi aspetto molto spesso che lui faccia cold, cold turn e fold river. Invece c'è il fold. C'è il fold al turn. Italia, forza Italia! Coppia di 6 per me è il nuovo giocatore al tavolo a fianco a me, è asiatico, sembra molto aggressivo. Comunque V3-6, rilancio 14 dal cutoff. Coppia di 6. Arriva la tribetta 58.000 da small blind. Qua penso di callare in linea di massima. flop non è il massimo però lui è un giocatore molto aggressivo penso che il flop lo tendo a chiamare e poi rivalutare il turn
voglio vedere come si comporta per poi decidere anche che size fa il flop Infatti opto per il call al flop. Turn 9 che dovrebbe frizzare un po' l'action in linea di massima. A meno che lui non abbia tipo jack e 10 o dama jack o mani del genere in cui magari trovare la forza di farne un'altra appunto perché prende un po' d'equity c'è che mi piace molto penso di cercare dietro tu puoi valutare al river si pera il 9 che dovrebbe frizzare un po' l'action perché pure il 9 di fiori qua a livello teorico dovrei averci più colori io veramente strana comunque la sua linea non mi convince troppo forse con Asso K avrebbe fatto due strade non, non vedo troppi flash non mi fa impazzire, soprattutto in questa fase qui, però boh, forse tendo a raccallarlo qua. Pff, è una mano difficile, è una mano difficile, è un giocatore molto aggressivo. Siamo vicini alla bolla, provo a mettere pressione. Non mi fa impazzire, però boh, forse tendo a callare. Un 9 a caso, spero non ci abbia un 9 a caso. 9-10, no. Non c'è che 9, no. Non penso, battle flop, ok. C'è Caltar, sì potrebbe avere qualche 9, ma non penso tri batti troppi 9. Non lo so, è una mano che non c'ha troppo senso per me, quindi... Non mi convince. Cioè non... No. Non mi convince... Cioè, boh, non capisco cosa possa avere, però allo stesso tempo mi sembra abbastanza strong. Però, boh. È molto importante questa chiamata, eh, perché è grossa parte del mio stack, è più, più della metà del mio stack gioco più o meno con uh, 260.000 rimane con 110.000 una chiamata difficile però mi ricorda molto la mano di prima quando ero callato solo che qua ho il feeling è meno, meno strong veramente al 9 flash non penso perché ho molti più flash io di lui se avessi avuto il 6 di fiori probabilmente avrei fatto l'in dopo la sua vetta Non 
non so se fold o oh, fold. Questa è una, una mano che ci penserò a lungo. Una mano tosta, non sono sicuro al river, ma messo in difficoltà, però... Eh, questo è il bello del poker, certe volte ti mettono in situazioni difficili in cui devi prendere la decisione, in cui è close e, e non sai quale, cosa, quale sia la cosa giusta, quindi è anche il bello del gioco. Lui è capace a fare cose del genere, è capace di averci sia bluff che value lì. E alla fine ho, mi sono fidato del mio feeling, devo essere sincero, perché la mia testa mi diceva più call, però il mio feeling mi diceva ce la deve avere per forza, non so, non ha troppo senso, quindi mi sono semplicemente fidato del mio istinto. Qua decido di rilanciare da early, difende big blind, abbiamo 9-7 suited, al, qua posso tenere due linee, posso o andare in cibet oppure di lei cibettare e provare a rubarlo su un asso K donna, chiaramente sull'8 hitto, sul 9 lo gioco per valore, quindi mi piace fare tutte e due, non mi piace solo bettare sempre al 100% e sperare, no, mi piace tutte e due. Mm. Qua dopo che cecca ancora abbiamo tutte le opzioni valide. Penso che vado con la delay cibet. C'ho tanti 10 che giocano così. C'ho qualche jack con brutto kicker. Comunque posso cercare dietro dama jack, k jack se voglio. Ricordiamoci che a me mi piace molto molto giocare tricky il valore. E... Comunque, se casca una picche proverò a bleffarlo. Purtroppo non abbiamo la flash, però, però bisogna provarci. Ok, Io penso che arriverà... Ci provo. Porto 65.000, deciso di give appare. Ho pensato se provarci, ma boh, non ne ero convinto foldasse troppo e la mia mano non aveva troppo senso, quindi va bene così. Certe volte bisogna raccontare una storia credibile non mi sembra di aver raccontato una storia credibile. Ci stiamo accorciando un pochettino, siamo molto vicini ai premi. Ho perso circa mezzo stack dal mio apice, forse un pochettino di più, avevo 4,50. È un momento un po', un po' tosto, però ci siamo, forza, forza. Tutto thin, tutto thin. Misplay. Okay, it was fine. Quindi c'è raised, un call, siamo da big blind, asso jack, suited, decido di callare solamente. subito a 20.000 e non posso passare sicuramente chiamo 
non ho mai giocato con lui, so che è un po' aggressivo, però non, non ho troppa history, quindi... Vabbè, il flop si gioca da solo, decido di chiamare e vediamo. 210 starting. Tarn è una carta molto interessante. la betta 45.000 dell'under the gun qua dobbiamo callare penso che dobbiamo callare un'altra volta per forza e poi a river ce lo ragioniamo anche se è 30% del nostro stack però in queste situazioni penso che vanno molto aggressivi Ecco, spero che non punti, spero che non punti, però non lo so, non lo so cosa succede, se punta, che faccio, non lo so. Uff. Non lo so, a primo feeling mi sembra che ha giocato da K, passo donna, però... Potrebbe avere pure K donna di fiori, K giacca di fiori, 5, 5, 6, 6, no info. È un fall difficile, è un fall difficile, non, non so se lo faccio. Non lo so. È, una, è veramente, penso sia una delle decisioni del torneo. Non, non sono sicuro da farsi lui mi sembra tranquillo però allo stesso tempo non lo so l'unica info che ho è che è asiatico e ne ho viste di tutti i colori ne ho viste fare di tutti i colori agli asiatici quindi questo è un puntino in meno però non lo so è davvero davvero close siamo uno dalla bolla fra l'altro quindi può starci che lui prova a mettere pressione infinita, magari con Jack e 10. Poi voglio bettare qualcosa di peggio, magari a sto 10. Non penso. era la mano del torneo ragazzi ah. Beh, ce l'aveva girate però non, non era facile non era facile il fold non era facile siamo in bolla piena cavolo non ci voleva per niente ragazzi ah. è un po' death poker tutto sono due giorni che sono chip leader e ora uno dalla bolla sono il più corto di tutti incredibile vabbè vediamo che riusciamo a fare in due mani e abbiamo due bui non lo so let's go let's gamble
col di Brandon Liscio, due. Ok, primo double. Primo double up, primo double up. Dai ragazzi, dai, dai. In bolla piena, dai. Dai. Ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare. Siamo ancora i più short del torneo in bolla. Davvero pochi bui, però speriamo bene. Incrociamo le dita. Queen's again? So sad. This is my fault. So good. Good luck. I hope you will. I'm gonna cash. Yeah, exactly. But. Uh, Olin uh, and Dominic snap him 10x, 5-4 off. <laughs> Dominic careless. There is another one? We need 3, 4, 5, 6 then. <laughs> so 3, 4, 5, 6. <laughs> no, he's such a nice person. Yeah, he deserves to double. But life is so unfair. <laughs> <laughs> yeah, you cannot, you cannot even root for the diamond. That's I don't want to root for Dominique. Yeah, that's you actually know, true. Like, I don't want to not like for Dominique. Attenzione, che è successo? Yes! 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 Steelers deal the next time. He had a good chain, like extremely good chain. He had a good chain. Oh. Yeah. Aces. Which which suit? Right answer. <laughs> Siamo a bottone. Ah, due bui e mezzo. Time. Questo è il double per andare in demone, ragazzi. Se raddoppiamo questo, siamo in demone. Tre bui dal bottone. Incrociamo le dita. Anche quelle dei piedi. Incrociamo tutto. Speriamo, speriamo bene. Aia. È una buona notizia per me, però è una cattiva notizia per me, però è pure una buona notizia per me, allo stesso tempo cattiva notizia per me. Oddio, c'è stato Rio Lin, che è una brutta notizia per me, però allo stesso tempo una buona notizia per me. Ricordiamoci, siamo uno dalla bolla. Cioè, se io foldavo questo bottone, magari si giocavano tutto fra di loro e... Lo short usciva e magari era premio. Mio dio. La mano è incredibile. Ho pushato io 30.000, il bottone ha fatto 100.000, il big blind ha fatto... Il... No, il bottone ha fatto... Lo small ha fatto call, 30.000, il big blind 100.000, 105, e lo small gli è tornato e gli ha fatto... 300.000 Date corazon Ho visto Sanna uh, Questi sono i cori per Dario Si sentono 
eccoci sempre i way se fondavo sta mano ragazzi mannaggia incredibile siamo uno dai premi uno solo oh. Dieci, donna, dieci, dieci. K Jack 9. K Jack 9. Dieci. Dieci non è male. Bello. Dai ragazzi, per il tripo... No, no. No. Ah. Good luck, guys. Oh. Abbiamo il bubble, man. La notizia cattiva è che sono il bubble, man. La notizia buona è che Dario è il tavolo finale. Andiamo a vedere, andiamo, andiamo. Non c'è tempo per deprimersi. Tempo di andare a supportare i nostri amici. Forza ragazzi, sarà per il prossimo anno. In every tournament there has to be a bubble boy. This time in the $10,000 Six Max Championship filled to the brim with international players, the bubble boy was you, Mustafa. It's frustrating, but you could be sure of one thing. We've had a ball of a time following you on this journey. Your hero calls, your huge bluffs, and your great jokes. What's more, like you said, there's no time to be morose, as your best mate Dario Sammartino is on the final table of the main event. As you head over to watch your mate on the final table, we're going to take a look at one of your teammates at the start of a new World Series of Poker event. It's been said that he's one hell of a shark, and he'll be making an appearance on your favorite poker series. See you soon.